ஹலோ வணக்கம் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாக தோஷத்தை பற்றியும் ராகு கேது தோஷத்தை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நானே சம்மந்தப்பட்டிருக்கேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என்னுடைய ராசிக்கு என்னுடைய ராசிக்கும் நட்சத்திரத்துக்கும் வந்து செவ்வா தோஷம் நாக தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஜோஷியம் சொன்னாங்க சொன்னும்போது எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து பொண்ணு குழந்தைனா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ வந்து எனக்கு குழந்த பொண்ணே இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நிறைய ஜோஷியர்கிட்ட கேட்கும்போது சொன்னாங்க இது மாதிரி வந்து சித்தர்கள் இல்லை போகர் பன்னெண்டாயிரம் இந்த மாதிரி நூல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வந்து நீங்கள் நாக தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆடி மாதம் வர நாக சதுர்த்தி அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி காலையிலேருந்து என்றைக்கி அந்த சதுர்த்தி நாக சதுர்த்தி ஆரம்பிக்குதோ அந்த டைம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெறும் பாலம் பழமும் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி அந்த நாகம் ஏதாவது ஒரு கோயிலில் போயிட்டு நாகம் இருந்ததுன்னா அதை நல்லா அலம்பி அலம்பிட்டு மஞ்சள் குங்குவம் பால் அபிஷேகம் அவுல் பொறி கடலை பூ இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பதினோரு சுமங்கலிக்கு வெத்தலை பார்க்கு வாழைப்பழம் முடிஞ்சால் ஒரு ரவிக்க பீட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காயின் வச்சு கொடுக்க சொன்னார் அவர் ஜோஷியர் அதே மாதிரி நாங்கள் நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணேன் பண்ண உடனே எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விரதம் இருந்து இந்த ராகு கேது தோஷம் போனோம் அப்புறம் வந்து குழந்த வந்து எனக்கு பொண்ணு பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு நான் எனக்கு அப்போலாம் தெரியவே தெரியாது நாக சதுர்த்தின்னா என்ன ஏது எதுவுமே தெரியாது அவர் ஒரு நாள் குறித்து கொடுத்தாரு அதில் நான் விரதம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அந்த பூஜைலாம் முடிச்சுட்டு அதோடு நான் மறந்துட்டேன் எனக்கு அது அந்த டைமுக்கு வந்து டெலிவரி டேட் குறித்து கொடுக்கும்போது ஆவணி மாதம் குறித்து கொடுத்தாங்க டாக்டரு ஆனால் எனக்கு வந்து ஆடி மாதமே எனக்கு குழந்த பிறந்தது அதே நாக சதுர்த்தி அன்றைக்கி எனக்கு வந்து பொண்ணு வந்து குழந்த பிறந்தது இது வந்து நான் அனுபவமான அனுபவ முறையில் நான் பட்ட இது இன்பமான செய்தி இது அதே மாதிரி யார் யாருக்கு குழந்த இல்லையோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த நாக சதுர்த்தி அதாவது அடுத்த மாதம் ஆடி மாதம் வரப்போகுது நாக சதுர்த்தி அன்றைக்கி விரதம் இருந்து நீங்கள் நாகத்தை நல்லபடியாக பூஜை பண்ணி நான் சொன்ன இந்த பரிகாரத்தெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் அந்த சின்ன லிங்கம் நான் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அந்த வெள்ளியால் ஆன நாகம் அதுக்கும் நீங்கள் பால் அபிஷேகம்லாம் பண்ணிவிட்டு அதை பூஜை பண்ணி அன்றைக்கி அர்ச்சனை பண்ணி அன்றைக்கி வில்வ இலையால் அர்ச்சனை பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு பால் பழம் எல்லாம் நெய்வேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணிவிட்டு கோயிலில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க அப்படி இல்லைட்டா உண்டியிலையாவது போட்டுருங்க இந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து குழந்த கண்டிப்பாக பிறக்கும் இது நான் வந்து அனுபவ முறையில் கண்ட பலனு இது எல்லா விவசாயம் குழந்த இல்லாத விவசாயம் இது வந்து போய் சேரணுன்றது என்னோடய தாழ்மையான ரெக்வஸ்ட்டு எல்லோரும் இது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்